ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവും നവോത്ഥാന നായകനുമായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഈഴവ സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം സവർണ മേധാവിത്വത്തിനും സാമൂഹ്യ തിന്മകൾക്കും എതിരെ കേരളത്തിലെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് പുതിയ മുഖം നൽകി കേരളത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സവർണ മേൽക്കോയ്മ തൊട്ടുകൂടായ്മ തീണ്ടിക്കൂടായ്മ തുടങ്ങിയ ശാപങ്ങൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു ബ്രാഹ്മണരെയും മറ്റു സവർണ ഹിന്ദുക്കളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഗുരുവിദ്യാലയങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും സ്ഥാപിച്ച അവർണരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു മറ്റുള്ളവരോടുള്ള തുറന്ന സമീപനവും അഹിംസാപരമായ തത്വചിന്തയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖമുദ്രകളായിരുന്നു സാമൂഹ്യ തിന്മകൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശവും ജീവിത ലക്ഷ്യവും തന്റെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന്റെ പ്രേരണയാൽ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം സ്ഥാപിച്ചു മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതിയെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം മനുഷ്യരെ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ജാതീയമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട തീണ്ടൽ തൊടിയിൽ മുതലായ ആചാരങ്ങളുമായിരുന്നു ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയർ അടക്കമുള്ള നായർ അമ്പലവാസി ശൂദ്രനായർ വെള്ളാളർ തുടങ്ങിയവർ സവർണറെന്നും കമ്മാളർ ഗണകർ തുടങ്ങി ചിലർ രണ്ടിലും ചേരാത്തതായും ഈഴവർ അതിന് താഴെ നായാടി വരെയുള്ളവർ അവർണരെന്നും താരം തിരിച്ചിരുന്നു ക്ഷേത്രാരാധന വിദ്യാഭ്യാസം ഉദ്യോഗം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് നിഷിദ്ധമായിരുന്നു അഞ്ചു രൂപ മാസശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരൊറ്റ ഈഴവനും അക്കാലത്ത് സർക്കാർ ജോലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച അവർണ ജാതിക്കാർ ഈ ഷാഠ്യത്തിന്റെ ഇരകളായി തീർന്നു ബ്രാഹ്മണർ ജന്മികളായി തീരുകയും കർഷകരായ അവർണ ജാതിക്കാർക്ക് ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകി വിളവ് കൊള്ളയടിക്കുകയും അടിമ വേല ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവർണരെ അടിമകളാക്കി വെക്കുന്ന തരം ജന്മി കുടിയാൻ വ്യവസ്ഥകൾ അക്കാലത്ത് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതൊന്നും പോരാതെ സാമൂഹ്യമായ മർദ്ദനങ്ങളെ അതിക്രമിക്കും വിധമായിരുന്നു അവർണ ജാതിക്കാരുടെ മേൽ നടത്തിയിരുന്ന സാമ്പത്തിക ചൂഷണങ്ങൾ അടിക്കടിയുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഖജനാവ് ശോഷിച്ചപ്പോൾ പതിനാറിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള അവർണറിൽ നിന്നും തലയെണ്ണി നികുതി ചുമത്തി ഇതിന് തലവരി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കൂടാതെ വീട് മേയുക മീൻ പിടിക്കുക എണ്ണയാട്ടുക കള്ളുചെത്തുക തുടങ്ങിയ എല്ലാ തൊഴിലുകൾക്കും നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ജാതിയുടെ ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ നോക്കിയാണ് കുറ്റങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നത് അവർണർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ശിക്ഷകൾ അതിക്രൂരമായിരുന്നു ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് പോലും അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു അവർണ ജാതിക്കാരാകട്ടെ ദ്രാവിഡവും പ്രാകൃതവുമായ ആചാരങ്ങളിൽ പലതും അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നു സവർണ ദൈവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത എല്ലാ വർഗങ്ങളെയും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായി കരുതിയതാണ് ഇതിന് കാരണമായി ഭവിച്ചത് മൃഗങ്ങളെ ബലി കഴിക്കുകയും അവയുടെ രക്തവും മാംസവും അർപ്പിക്കുകയും കള്ളും ചാരായും മറ്റും നിവേദിക്കുന്നതുമായിരുന്നു അവർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന പൂജകൾ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പല അതങ്ക അധകൃത വർഗക്കാരും മന്ത്രവാദവും ആഭിചാരവും മാത്രം നടത്തിപ്പോന്നു താരതമ്യേന ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന ജാതികളിൽ പോലും പല സാമൂഹ്യ അനാചാരങ്ങൾ നിലനിന്നു താലികെട്ട് കല്യാണം തെരുണ്ടുകുളി പുളികുടി തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ ആഭിജാത്യം കാണിക്കാനായി ആഡംബരപൂർവ്വം നടത്തി കുടുംബം കടക്കെണിയിലാക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ രീതികൾ വിവാഹം മരണാനന്തര ക്രിയകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഈഴവർക്കിടയിൽ വ്യക്തമായ രീതികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്പൂതിരിമാരുടെയും നായന്മാരുടെയും കൈവശാവകാശത്തിലായിരുന്നു അവർണ ജാതിക്കാരായ ഈഴവർക്ക് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് പോലും വരുന്നത് നിഷിദ്ധമായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തു മതമോ ഇസ്ലാമോ സ്വീകരിച്ചാൽ ഇതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അവർണർ തൊട്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അശുദ്ധി മാറാൻ നസ്രാണിയെ കൊണ്ട് തൊടിയിച്ചാൽ മതി എന്ന വിധിയും അതെല്ലാം കണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളം ഒരു ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഘട്ടം വരെ എത്തി നിന്നു അന്നത്തെ ജാതി ആചാരങ്ങൾ ഡോക്ടർ പൽപ്പു സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ടി കെ മാധവൻ അയ്യങ്കാളി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ തുടങ്ങിയ പലരും അന്ന് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന് ശ്രമിക്കുകയും അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യ